Ciao a tutti, ci ritroviamo, siamo a fine stagione oramai, un po' stanchi, però teniamo duro. Eh, oggi facciamo una scaloppina di vitello con i funghi champignon. I funghi champignon qui nella nostra zona, in Romagna in modo particolare, eh, sono si trovano con molta facilità, sono freschi tutto l'anno, quindi il piatto è valido, è semplicissimo però è un buon piatto. Questi sono gli ingredienti. Allora abbiamo due belle fettine di vitello, sottili e belle larghe. Ho tagliato tre funghi champignon a fettine sottili e ho preparato un vassoio con della farina che mi serve per infarinare la carne. Adesso andiamo in cottura. Ho preso la padella, ho messo dentro un po' di olio e un po' di burro perché insieme l'olio e il burro? Perché il burro cuoce a una temperatura più bassa e si brucierebbe da solo, mentre insieme all'olio non brucia e lascia giù il suo sapore. Intanto che il burro si scioglie, devo aspettare che si sciolga, io infarino le bistecche. È semplicissimo, un'infarinata veloce veloce, senza attaccare troppa farina. E la metto nella padella. Ecco qua, ci portiamo un po'. Il tempo di cottura è molto rapido. Io l'olio bolle bene il condimento. Quando la carne diventa bianca intorno, io la giro perché è già pronta. È già pronta. Come vedete lo facciamo a tempo eh, reale, in tempo reale, quindi vi rendete anche conto quanto breve è il tempo di cottura. È già ora, comincia a fare il bordino bianco. Ok, la giro, metto immediatamente una spruzzatina di sale. Lei comincia a frigolare forte, una bella struzzata di vino, non sopra la carne, intorno. Aspetto un attimo che il vino evapora. La carne è ancora leggermente rosa, però sta, sta ancora cuocendo, quindi siamo tranquilli. A questo punto metto i funghi tagliati fini li metto sopra potrei anche coprire la padella per qualche momento però è talmente breve la cottura che non c'è problema la muoviamo un po' il vino è già evaporato muovo la carne per dare qualche attimo di cottura ai funghi Chi ama i funghi un pochino più cotti può mettere un goccino di brodo, ma non è indispensabile. Metto ancora un pochino di sale sui funghi, pochissimo, che non hanno tanto bisogno di sale i funghi. Sono già pronti per essere trasferiti nel piatto di portata. Il fungo non ha bisogno di tanta cottura. Possiamo procedere. Impiattiamo le nostre scaloppine. Ecco qua, si sono rimpicciolite molto poco perché il tempo di cottura è molto breve, scolo il condimento facendo pendere la padella, metto sopra i miei funghetti, volendo posso decorare con un pochino di prezzemolo. Ed ecco qua. Questa è la nostra scaloppina di vitello. Speriamo di riuscire a fare ancora qualche video prima di fine stagione, ma il tempo è quello che è, siamo parecchio impegnati. Nell'eventualità ci vediamo qualche volta quest'inverno. Intanto io saluto tutti e grazie per essere stati con noi tante volte, tanto tempo.